梨不错，挺甜的。送人是个好物，不过啊，有分离之意。你听到我和他的对话了？无意偷听，正巧路过。正巧。嗯，正巧。今日要多谢公子相救啊！哎，我答应过你的，护你周全，不让你伤及一分一毫。刺客的动向，我已经让张宝堂去查了，应该是陷害方家的幕后之人。和我想的一样，现在这些人是铁了心，要置方家于死地啊！姑娘身体如何呢？我无大碍，倒是今日在静云楼，太过凶险。伍德斯那些人是冲你来的吧？令公子，为了你的安危着想，请你尽快离开泽州。你我的交易到此为止，不要再查这件事情了。你为何如此关心我呢？有吗？我的事情不需要你来操心，我自有分寸。你想问天女散花的事儿吧？你怎么知道这就叫做天女散花呢？九灵公主曾教育过我。投壶，投壶，你是何时跟她学会的？她及笄那年冬天。喝茶呢？为何你们两个人会如此相似呢？我和九灵公主朝夕相处，她教我的事儿可太多了。还教过你些什么呢
随我去查房。母亲，嗯，我有事和您说。母亲知道，你是说启程回京的事情，行李给你备好了，车马也给你备好了。谢母亲费心、哎。好了。母亲，嗯，我走之前，把妹妹的亲事定了吧。可是你三日后便要走了，你的意思是说，三日之内。把燕燕的婚事定下来。是。燕燕是有错，可那君真真何尝没有错呀？他才是恶之源。要不是他先登门退婚，母亲，他不是恶之源。退婚之事，我隐约也听说几句，是非曲直，您心里比我清楚。可是，那也没有必要这么急着把燕燕的婚事给定下来吧。母亲，我不想再让我的婚事成为别人的筹码。燕燕也应该去学着做一个大人，知道什么该做，什么不该做。不能让她因为青春年华的肆意享受，而耽误了人生。也罢，燕燕的婚事，本就早有打算。想着今年腊月的时候给他定下来，明年让他出阁。既然你今年过年回不来，不如就定下来，也好让你别错过了。母亲费心了。哼，燕家那位大小姐呀、啊，要被嫁出去了。这么快啊！听说是宁家公子的提议，媒人已经登门了，今日晚些便要下定。你不知道吗？君小姐放心，他们会得到教训。原来这便是他给宁云燕的教训。哼，瞧你的神情，不知道才怪。真真，你和程宇的婚期越来越近了。送去的喜服都试过了吗？尺寸可还合适？嗯，谢谢舅母，很合适。